ஒரு வாலிபர் இருந்தார் அவருக்கு அந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக காலேஜில் டைமில் அந்த பழக்கம் வந்துச்சு புகை பிடிச்சிட்டே இருந்தார் ஆண்டரை ஏற்றுக்கிட்டார் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்ற பிறகு அந்த புகை பழுக்கிற பழக்கத்தை அப்படியே விட்டுட்டார் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஆண்டருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் தெரிஞ்சிருச்சு தன்னுடைய உடலையும் கெடுக்கிறான்னு தெரிஞ்சு விட்டுட்டார் ஆனாலும் அது பிறகு ஆண்டோர் கூட்ட டெய்லி வாக்கெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் எந்த ஒரு கடையிலேருந்து அந்த சிகரெட்டை வாங்குவாரோ அவர் அந்த கடையை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது பழைய ஞாபகங்கள் வரும் அடிக்கடி அவருக்கு அந்த போராட்டம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த கடையை நோக்கி கால் இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவளுக்கு போராட்டம் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேள்வி நிறைய யூத்துக்கு கிறிஸ்தவ வாலிபர்களுக்கும் எழும்புது அதாவது அந்த தேவை இல்லை அப்படின்னு விட்டுட்டு வந்த அந்த ஒரு அடிக்ஷன் ஒரு ஹேபிட் திருப்பி வந்து துரத்துது பின்னால் அதிலேருந்து எப்படி ஸ்டே அவுட் ஆகிருக்குது ஏன்னா ஒரு வாலிபர் கேட்டிருக்கார் கேள்வி ஹவு டு ஓவர் கம் அடிக்ஷன் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் இந்த ஹேபிட்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் கேம்ஸாக இருக்கலாம் ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கலாம் ட்ரிங்கிங்காக இருக்கலாம் ஃபுட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பெரிய இதில் போட்டுட்டு ஹவு டு ஓவர் கம் அடிக்ஷன் அண்ட் ஹேபிட்ஸை விஜய் அண்ணன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தென் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ணன் உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது தமிழில் என்ன சொல்ல போனால் ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் அந்த வார்த்தை ரொம்ப பவர்ஃபுல் வார்த்தை அடிமைத்தனம் அடிமைத்தனங்கிறது வந்து மனுஷன் வந்து அடிமையாக அடிமைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு மீட்பர் ஒரு இரட்சகர் தேவைப்படுது நம்மளால் வந்து நம்ம மருந்தை பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது நம்ம மனுஷர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் நம்ம மருந்தை பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஆனால் டாக்டரை காட்டலாம் சரியான டாக்டரை காட்டலாம் சரியான டாக்டர் மே மேபி அவரை குறித்து அறிந்திருந்தாலுமே கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது வெறுமனே ஒரு ஒரு பக்தனாக சண்டே மட்டும் சர்ச் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ள கிறிஸ்தவ பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை சீக் ஹிம் மருத்துவர் நீங்கள் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் மீட்பர் அவர் தான் மருத்துவர் அவர் வந்து முழு இருதயத்தோடு தேடும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் போது இங்கே வந்து ஒரு மூணாவது மனுஷன் மீடியேட்டர் அவசியம் இல்லை மூணாவது மனுஷன் மீடியேட்டர் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான் ஒரு பாவத்திலேருந்து விடுதலை ஆகிறதுக்கு நானும் இயேசு கிறிஸ்துவும் போதும் இதை வந்து தேவ பிள்ளைகள் வந்து ஆழமாக தன்னுடைய இருதயத்தில் எழுதி வச்சுக்கணும் நான் விடுதலை ஆகிறதுக்கு நானும் இயேசு கிறிஸ்துவம் மாத்திரம் போதும் ஒரு மீடியேட்டர் தேவையில்லை ஏன்னா நீ யாராவது தலையில் கை வச்சு ஜோ பண்ணி டமாலு கீழே விழுந்து ஏதோ ஒரு கரண்ட் பாஸ் உள்ள இறங்குனா நான் சரியாக இருவேங்கிறது வந்து தவறாக திணிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி அது அது முழுக்க முழுக்க தவறு வேதம் சொல்லுது ஆண்டவர் முழு இருதயத்தோடு தேடும்போது அவரை கண்டடைவோம்னு சொல்லுது இன்னொன்று தாவிது சொல்கிறார் பாருங்களே மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல என் ஆத்துமா உண்மை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அழகான டிஸ் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு மானை வந்து ஒரு ஒரு மிருகம் துரத்துமா புளி துரத்துமா அப்படி துரத்தும் போது மானு ஸ்பீடாக ஓடும் புளியும் அதுக்கு ஈக்குவலாக விரட்டிட்டு போகும் பொழுது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மானுடைய சரீரத்திலேருந்து அந்த தோல்லேருந்து ஒரு விதமான ஒரு திரவ சுரக்குமா அது ரொம்ப நறுமணம் மிகுந்ததாக இருக்குமா புளி அதை அழகாக ஸ்மெல் பண்ணிட்டே அந்த ஸ்மெல் வர்ற திசையை நோக்கி விரட்டிக்கிட்டே போகுமா அப்போ அந்த மான் என்ன செய்யுமானா ஏதாவது ஒரு நீர் நிலையில் ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போய் குதிச்சு எந்திரிச்சா அந்த அந்த வாசனை அங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருமா அதுக்காக அந்த ஓடி உயிருக்கு தப்பி ஓடிக்கிட்டு இருக்க மான் எங்கேயாச்சும் தண்ணி கிடைக்குதான்னு பார்க்குமா அதுதான் மான்கள் நீரோடைய வாஞ்சித்து கதறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வேகத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெஸ்பரேட்டு மைண்டு நான் விடுதலை ஆகணுங்கிறதுல ஒரு விசுவாசிக்கு இருக்கணும் ஏன்னா இது நித்தியத்தை காசு பண்ணி நித்தியத்தை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய நித்தியத்தையே வந்து அது காவு வாங்கிடும் அதனால ஒரு பயங்கரமான ஒரு சின்சியரான ஒரு தேடுதல் இருக்கணும் இது பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகுது அதுக்கு நானும் இயேசு கிறிஸ்துவம் மாத்திரம் போதும் வசனம் சொல்லுது வெள்ளியை போல தேடணும் புதையலை போல தேடணுங்கிறது ஆண்டோடைய வார்த்தையை அதனால் நம்ம அப்படி தேடும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து விடுதலை வந்து நூறு சதவிகிதம் வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டது பொழுது ஆண்டு சொல்கிறார் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் வசனம் தெளிவாக இருக்குது பர்சு தாவியனவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டுன்னு வசனம் தெளிவாக இருக்குது ஹேபிட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் பயங்கர ஒரு முக்கியமானது அது வந்துட்டு இன்றைக்கி
will become an addiction tomorrow. Mm. So, it's like, how do you say it? You can say it. ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டு மேபி வி கேன் டேக் இட் அப் லைக் ட்ரக் அடிக்ஷன் ஸ்மோக்கிங் அந்த ஒரு பிரதரை பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா அதை பற்றி அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னைக்கு நிறைய ஹேபிட்ஸ் இருக்குது லைக் அரௌண்ட் டெலிவிஷன் வாட்சிங் இதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு குடிக்கிற வந்து நேராக எடுத்த உடனே குடிக்காரணம் வேறது கிடையாது ஒருவேளை சோசியல் ப்ரெஷர்னால வந்துட்டு கொஞ்சம் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க என்னைக்கு என்ன ஆகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் மனக்கவலையாக இருக்கும்போதும் அது நல்லா இருக்குது வீக்கெண்ட்ஸ் மாத்திரம் எடுக்கிறது வீக்கெண்ட்ஸ் பிக்கம் ரெகுலர் வீக்கெண்ட்ஸ் ஆகுது இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் வரும்பொழுது கடைசியில் இது பண்ணும்போது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குடி பழக்கம் வேற குடி காரன் வேற சரியா இந்த அந்த ஹேபிட்ஸ் வில் பிகம் அ கேரக்டர் அதுதான் ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் எப்படி ஒருத்தனால் தப்பிச்சுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய சொல்லுவாங்க அஞ்சில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாதது அப்படிம்பாங்க சரியா ஒரு ஒரு கேன்சரை ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ணும்போது எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கேன்சர் அது எப்படி எடுப்பாங்கன்னா கேன்சரை மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்களாம் அதுக்கு உள்ளார தொட்டுக்கிட்டு இருந்த நல்ல சதைகளையும் சேர்த்து வெட்டி எடுத்துருவாங்களாம் அப்போ எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சிறுதளவிலும் கேன்சரை விட்டாங்கன்னா போதும் திரும்ப பரவிடுமா அது ஏன்னா கேன்சரோடைய க்ரோத் பாயிண்ட் எப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் இருக்குமா இன்றைக்கி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபோர்த்னா இருக்குமா சிக்ஸ்டீனை விட்டுருவீங்க அப்போ ரேப்பிடாக மாறுறதுக்கு வசதி ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக எடுக்காதவங்களுக்கு தான் திரும்ப அந்த கடைப்பக்கம் போகும்போது ஒரு ஆசை வரும் அந்த ஆசையை வெறுக்காமல் இன்றைக்கி மேலோட்டமாக இது பண்ணுறாங்க சரியா அந்த கன்வர்ஷன் எதனால் அவர் குடிப்பழக்கத்தை விட்டாருன்னு தெரியலை ஓகே நம்ம இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவியதுனால நான் விட்டுட்டேனே வச்சுக்கலாமே அப்படி விடும் பொழுது பாவத்தின் அடிமையில் இருந்து நான் கிறிஸ்துவுக்கு என்னை ஒப்படைச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டு நடக்குது ஒன்று நான் பாவத்தின் அடிமையிலேருந்து விடுதலை பட்டுட்டேன் என்ன நான் கிறிஸ்துவுக்கு நான் ஒப்படைச்சிட்டேன் அப்படிங்கும் பொழுது ரீப்ளேசிங் மெத்தட் அப்படிம்பாங்க கவுன்சிலிங்கில் இன்றைக்கி ஒன்று எடுத்துகிட்டு இன்னொன்று வைக்கணும் க கடையில் பார்த்திங்கன்னா தராசை தனியாகவே வைக்க மாட்டாங்க ஒரு கல்லை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்போவும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு பாவத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் ரீப்ளேசிங் தேட் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது கன்விக்ஷன் அந்த கன்விக்ஷன் தமிழில் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃபெய்த் லெவலில் நம்ம இருக்கும் பொழுது கன்விக்ஷன் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஒரு அழகான ஒரு ஆங்கில பதம் உண்டு ஃபார் கன்விக்ஷன் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் தேர் லைஃப் ஃபார் இட் தன்னோட கன்விக்ஷனுக்காக உயிரியை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி சர்ஃபேஸ் லெவலில் இமோஷ்னலாக கிண்டில் ஆகி இன்றைக்கி இயேசு கிறிஸ்துவை நான் ஏற்றுக்கொட்டணும் இல்லைன்னா சரி நியூ இயர் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி நான் வந்துட்டு இனிமேலிருந்து இந்த இந்த மாதம் நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஈவன் அஞ்சு நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்கிறதே கஷ்டம் இது எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சபரிமலை போகும்போது மாத்திரம் நான் குடிக்காமல் இருந்துட்டு அப்புறம் நான் குடிக்காமல் இருக்கிறது தட் இஸ் நாட் அ திங் கிறிஸ்டின்ஸ் லென்ட் டேஸ் அப்படின்ட்டு அது அதில் கூட கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஓகே அப்போ ஒய் ஐ லீவ் புரியுதா அதுக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியாக இருந்த ஹேபிட் ஆன இருந்த டைமு மணியை நான் எதுக்காக பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரீப்ளேசிங் மெத்தட் சரியாக இல்லைன்னா வேத வசனத்தில் போட்டிருக்குது இல்லையா ஒரு ஆவியை நம்ம அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எம்டியாக உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா இன்றைக்கி ஏழு ஆவிகள் வந்து உட்காந்துட்ருக்கோம் ஒரு கிளியர் ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் சொல்லிடுறேன் சரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆறுமுகம்னு ஒரு அங்கிள் இருந்தாங்க அந்த அங்கிள் வந்துட்டு நல்லவங்க ரொம்ப அன்பானவங்க அவங்க வந்துட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆண்டி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டை நீங்கள் விடணும் அப்படின்னு உடனே சரி நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸ்மோக்கிங்கை விட்டு பார்த்தாரு முடியலை அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த நம்ம செஞ்சால் ஸ்லைட்டாக போயிட்டு அந்த அந்த பான் பராக அந்த பாட்காக வந்து போட்டு பார்த்தார் அந்த எப்பப்பெல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணணும்னு இருந்தது அந்த டைமில் பான் பிறகா இருப்போம் பார்க்க வந்து போட ஆரம்பித்தார் போட ஆரம்பித்த உடனே அது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அவரால் அதையும் அவரால் முடியலை திரும்ப எந்த நம்ம ஸ்லைட்டாக வெத்தலை போட ஆரம்பித்தார் கடைசியில் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கழித்த அந்த அங்கில் போய் பார்த்தா மூணு ஹேபிட் வந்து உட்காந்துச்சு இது இதுதான் உண்மையாக
ஸோ எல்லா டாக்டருக்கும் ஒரு ஃபீஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த டாக்டர் எதிர்பார்க்குற ஒரே ஃபீஸ் என்ன தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்தன்ற டாக்டர் எதிர்பார்க்குற ஒரே ஃபீஸ் டைம் நம்மளுடைய நேரத்தை அவரோட செலவழிக்கணும் அது போதும் சொல்யூஷன் தன்னால் அவர் நமக்கே தெரியும் கொஞ்ச நாள் அவரோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பார்த்தாலே இதுலேருந்து நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் விடுதலை ஆகிறோன்ற நம்பிக்கை நமக்கு ஆட்டோமேட்ட